La temática principal de, de esta semana de ordenamiento territorial es precisamente entender ese esquema que nosotros vamos a aplicar, sea a nivel global, a nivel continental, a nivel regional, nacional, intermedio o a nivel local. El, el nivel de planificación, digamos que va a estar orientado en diferentes escalas. Cuando ustedes realizan una búsqueda eh, en la infraestructura de datos espaciales de los diferentes países, vamos a encontrar eh, cartografía base, principalmente, en capas vectoriales, y esta cartografía base se va eh, a entregar en diferentes formatos a las personas. Se puede entregar en un formato de bases de datos geográficas o se puede entregar en un formato también de shapefile. Uno de los retos que tenemos nosotros como profesionales, especialmente en esta área de conocimiento, es generar ese tipo de cartografía en diferentes escalas. Cuando nosotros descargamos la información base, algunos países están mucho más avanzados que en otros, pero normalmente, y haciendo aquí un caso de ejemplo en Colombia, eh, tenemos la cartografía del IGAC, especialmente en escala 1.25.000, que es una semidetallada, pero cuando ya entramos nosotros a un contexto local, ese tipo de información es muy escasa. Entonces, eh, si pretendemos aplicar las herramientas sí en el contexto de ordenamiento territorial, debemos entender muy bien la forma de generar información geográfica desde la planificación. Entonces, estas son las escalas que podríamos nosotros manejar en un contexto de ordenamiento territorial. Ahora, una de las preguntas es, ¿cuáles son esas fases que nosotros debemos tener en cuenta para poder trabajar ordenamiento territorial? ¿no? Porque es un, un concepto bastante amplio, que no solamente integra recursos naturales, sino que aquí también vamos a ver catastro, vamos a ver temas de movilidad, vamos a ver temas de riesgos. Entonces, aquí les voy a compartir un esquema que eh, es bastante interesante, se los voy a mostrar en este momento. Y esto que ustedes están viendo acá es un modelo metodológico para el plan de ordenamiento territorial. Entonces, lo primero que nosotros nos vamos a enfrentar eh, inicialmente, en la fase número uno, eh, es un equipo técnico. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ya que el ordenamiento territorial no solamente se va a realizar por un solo profesional. ¿sí? Aquí hay un equipo interdisciplinario, hay un equipo que tiene conocimientos en diferentes áreas, igualmente con trabajo en la comunidad. Entonces, hay un marco jurídico eh, en diferentes eh, países, como lo, lo, lo establezcan, pero en general... Estas son las fases que nosotros vamos a abordar desde los sistemas de información geográfica. Ahora, una vez nosotros ya hemos hecho una fase inicial en donde conocemos eh, la, el análisis de disponibilidad de información requerida, ¿sí? porque ese, ese tipo de información depende de la escala en la que nosotros vamos a trabajar. Y una vez nosotros ya tengamos ese análisis, marco jurídico, equipo técnico, ahora sí entramos al diagnóstico. Y esta fase de diagnóstico... Los SIG entran en un juego muy importante porque nos permite a nosotros recopilar diferente tipo de información de carácter territorial. Entonces, ¿qué tipo de información o sistema nosotros necesitaríamos abordar en un proyecto de, de ordenamiento territorial? Tendríamos información eh, relacionada con el sistema ambiental, teníamos información relacionada con un sistema económico, con un sistema sociocultural con un sistema funcional y con un sistema político institucional. Estos eh, cinco sistemas que vemos acá nos permiten a nosotros posteriormente realizar una caracterización por sistemas o zonificaciones, que es la que conocemos normalmente, una zonificación. De esas zonificaciones vamos a pasar a una evaluación integral del territorio. ¿Listo? Entonces, este sería como el esquema para utilizar los SIG y de esa evaluación o de modelos territoriales ya empezamos a diseñar escenarios, escenarios alternativos como escenarios tendenciales y de esos escenarios que se son concertados ya vamos a definir conflictos. Entonces han escuchado de las famosas capas de, de, de conflictos de usos del suelo, zonificación ambiental, zonificación de riesgos, bueno pues todas esas capas 
eh, provienen de, de estos diferentes pilares que nosotros vamos a levantar en un sistema de información geográfica para posteriormente ya pasar a otras fases en donde vamos a, a, a realizar una macroestrategia territorial. Y de esta macroestrategia territorial empezamos esas planificaciones. Entonces, ¿en dónde me voy a centrar hoy principalmente? En este diagnóstico, ¿listo? En este diagnóstico. ¿Cómo lo veríamos dentro de un sistema de información geográfica? Y que eh, es un trabajo arduo, ¿sí? No, no es fácil, es un trabajo que depende de, de también recursos económicos que se, se, se orientan a este tipo de proyectos, de personas también que estén dispuestas a trabajar en este tipo de información y por supuesto de una organización, una organización en las bases de datos geográficas que va a ser el pilar fundamental de un plan de ordenamiento territorial. La mayoría de planes se quedan en documentos, pero muy pocos están en estas bases de datos para poder difundirlas y poder entender el contexto territorial. Bien, yo les voy a mostrar acá dentro del ARGIS, una base de datos que, que se realizó de, de, un, de un ordenamiento territorial de cuencas, para que veamos eh, esa estructura, cómo se ve dentro de un SIG y cómo empezamos a visualizar este tipo de datos dentro del software de ARGIS. Una de las habilidades más interesantes que, que podemos nosotros ir desarrollando es la optimización de procesos. Las herramientas ya están creadas, ¿sí?, los diferentes geoprocesamientos. Aquí lo que nosotros tenemos que buscar es optimizar esta ventana. Es como, por decir así, eh, crear una personalización de las herramientas que vamos a ir utilizando más a menudo dependiendo de nuestro trabajo. Entonces, yo les hacía un recorrido a mis estudiantes hace unos días y una de las opciones más interesantes que me parece para iniciarse, digamos, en el, en el proceso de SIG es entender que acá hay una herramienta en geoprocesamientos, vamos a cargarla, que se llama Environments. Entonces, antes de iniciar en un proyecto SIG, es importante establecer esas rutas de almacenamiento. Entonces, en Environments, ustedes pueden acá automatizar muchos de los procesos o de, del almacenamiento dentro de un sistema de información geográfica. Cuando ustedes crean por defecto un proyecto, eh, Toda la información se va a guardar en una base de datos default, es decir, una base de datos por defecto que tiene el ARGIS y que está almacenada en nuestra computadora cuando se instala el programa. Sin embargo, cuando ya le empecemos a dar orden a todos nuestros eh, proyectos y capas que vayamos generando, es importante establecer una ruta. El, or el orden y la organización que tengamos en un SIG va a ser determinante al momento de, de trabajar con estas herramientas. Si no mantenemos un orden con nuestras carpetas, con nuestras eh, rutas, va a llegar el punto en donde información va a quedar eh, perdida o vamos a generar errores al obtener procesamientos. Importante que tengan en cuenta que las rutas deben ser cortas. Las rutas evitar, eh, por ejemplo, espacios que tengan algunas comas, tildes, asteriscos. Eh, digamos que este tipo de, de rutas va a afectarles. En cambio, si ustedes la guardan en una GDB por defecto o lo hacen en un, en un escritorio y crean su propia GDB, acá con esta opción, New File Database, va a ser mucho más, más sencillo que ustedes puedan trabajar. Entonces, voy a hacer aquí el, el ejemplo. Entonces, yo puedo venirme a, aquí a Folders, en esta opción, conecto un folder en mi escritorio en donde yo vaya a almacenar mi proyecto. Siempre verifiquen que tengan espacio, ¿sí? Ese es otro tema. Si su computadora está, digamos que saturada de información y no tiene capacidad de almacenamiento, muchos eh, procesos o capas que ustedes estén generando les va a aparecer error. Entonces, siempre les recomiendo que tengan un, un buen espacio disponible en su computadora. En este caso, aquí yo voy a dejar en el escritorio. Puedo crear aquí eh, dentro de, del escritorio, conectarlo. Y cuando lo conecto, me aparecen todas las carpetas que yo tengo en el escritorio. Entonces, yo puedo crear aquí un nuevo folder, acá, un nuevo folder, que puede ser ordenamiento. Y dentro de ordenamiento, que esta es la ruta que yo voy a utilizar, aquí le estoy cambiando por default. Entonces, esperemos aquí a que cargue. Y les, este cambio que estoy haciendo en el, en el workspace, 
me va a permitir que todas las capas que yo esté generando dentro del ArcGIS se almacenen directamente en esta carpeta desktop y ordenamiento. Ahora yo puedo crear dentro de esta carpeta de ordenamiento, por ejemplo, aquí yo puedo crear una base de datos. Sin embargo, la base de datos va a ser como la parte final. ¿sí? Una vez nosotros le asignemos como unos, eh, unos eh, ajustes a, a, a nuestra base de datos, por ejemplo, qué tipo de proyección va a tener la capa, cuál va a ser la escala con la que vamos a trabajar, eh, la organización de los feature datasets, ya les explico cómo se ve por dentro de esto. Ahí sí podemos empezar a almacenar todo en la base de datos, pero inicialmente lo vamos a hacer en una carpeta creando tanto la información de cada uno de los componentes, el sistema ambiental, el sistema social, el sistema eh, funcional, etc. Entonces, aquí ustedes pueden ir creando esas bases de datos. Esto es un, un ejemplo. Entonces, acá tenemos ya almacenada la ruta. ¿Qué otro tipo de cosas podemos nosotros automatizar en el Workspace? Por ejemplo, eh, el sistema de coordenadas. Cuando ustedes están haciendo un geoprocesamiento o crean una capa, normalmente ese sistema de coordenadas es igual al de la capa de entrada. Y tengan en cuenta que hay proyecciones, tenemos proyecciones planas y, y ya los sistemas geográficos. Entonces, hay diferentes tipos de transformaciones para llevar de un sistema geográfico a llevarlo a una proyección plana y es importante conocer este tipo de información para poder tener buenos resultados. Pero acá ustedes podrían automatizar el proceso de, de salida de las capas y esas transformaciones que le van a asignar es, respectivamente. Si ustedes ya tienen claro cuál va a ser eh, ese sistema de entrada, ¿no? manejar siempre, tanto en el, en el RMAP como en las capas, el mismo sistema de, de referencia que nosotros estemos trabajando. Entonces, aquí ustedes pueden ir automatizando estos procesos. Les, les hago una recomendación, que le peguen una revisada a cada una de estas opciones, porque eh, les va a ahorrar mucho tiempo. Otra cosa importante es que acá en los layers, es en donde nosotros vamos a ir almacenando la información o cargando la data. Pero yo puedo crear diferentes layers o data frames. Se les conoce de esta manera. Entonces, miren que acá acabo de insertar con esta opción de insert diferentes data frames para poder ir organizando la información. Entonces, aquí puede ser la parte, digamos, de riesgos. Aquí yo podría trabajar información eh, relacionada con, eh, por ejemplo, catastro. Y así sucesivamente vamos a ir creando diferentes eh, data frames para trabajar información asociada a ese componente. Voy a mostrarles acá una base de datos que, que tengo, que es la que les quería compartir hoy, para que veamos cómo está organizada. Entonces, eh, aquí tenemos dos tipos de, de información. Tenemos la información de cartografía temática, aquí, aquí la resalto, y tenemos la información de cartografía base. Esta es la que nos provee normalmente las infraestructuras de datos de nuestros países en diferentes escalas. Sin embargo, el reto está en generar la cartografía temática. Esto es, digamos que limita, limitante, ¿no? O sea, es una limitante muy, muy importante porque la mayoría de proyectos se varan es por este tipo de información, porque no podemos generar este tipo de cartografía. Hay, hay muchísimas capas que dependen de geoprocesamientos y que ahí es el reto de por qué deberíamos aprender sobre sí. Entonces, miremos esta base de datos de cartografía base, cómo ellos la, la están segmentando. Miremos aquí que esto es lo que viene normalmente en cartografía base, obras civiles, entidades territoriales y unidades administrativas. Esto es una base de datos. Esto que ustedes ven acá son los feature datasets, se le conocen de esta manera dentro de una base de datos. Y dentro de los feature dataset, nosotros vamos a encontrar lo que se conoce como feature classes. Entonces, esto que ustedes están viendo acá, en estos símbolos, son feature classes y anotaciones. Si yo cargo esta capa, por ejemplo, vamos a cargar construcciones, la arrastro, automáticamente aquí me va a, a visualizar este tipo de información. Entonces, esperemos ahí un momento que la, la represente. Esta es una base de datos en escala 1.25.000. Entonces, esta información la podemos encontrar fácilmente en, en nuestros países. El reto es ir a la cartografía temática, como ya les voy a mostrar acá. Entonces, miremos cómo lo están organizando dentro de Arches, cómo se ve esa estructura. A ver, apaguemos esta capa. 
Esta es la cartografía base. En la cartografía están las superficies de agua, por ejemplo, los drenajes dobles, los drenajes sencillos que se puede obtener por medio de cuencas hidrográficas, todo el tema de modelos digitales de elevación, delimitar estas eh, cuencas también hace parte de todo el proceso de, de modelos de elevación. Y bueno, ya esta información nosotros no la, no la deberíamos generar a menos que queramos tenerla en una escala mucho más detallada. Entonces ahí entra a jugar un papel importante las imágenes de satélite, entra a jugar un papel importante los drones para poder nosotros digitalizar ese tipo de información. Pero por otro lado tenemos la cartografía temática. Acá voy a ampliar esta base de datos y miremos esta organización. Entonces, miren, a esto es a lo que uno tiene que llegar. Tenemos un feature dataset de geología, tenemos un feature dataset de geomorfología, tenemos un feature dataset de suelos, tenemos acá recursos hídricos superficiales y aquí en estas capas vamos a encontrar las cuencas, la demanda hídrica, microcuencas, ocupaciones de cauces, rendimientos hídricos, vamos a encontrar hidrogeología, unidades hidrogeológicas, zonas de protección, un componente relacionado con el clima, entonces en el clima también eh, esa zonificación eh, climática, ¿sí? zonificación climática, voy a cargar para que ustedes la puedan ver acá, isoyetas, aprender a generar isoyetas es supremamente importante, isolíneas, que es en general, pues eh, dependiendo de la variable, ¿no? isoyetas las llamamos para precipitación, pero tenemos isotermas para, para temperatura, eh, tenemos también isobaras, tenemos las isolíneas en general para elevación, pero no es más que un contorno que eh, contiene un valor, en este caso, de temperatura, de precipitación. Entonces, hay que saber generar también balances hídricos. Ese es un tema súper interesante dentro del contexto territorial. Y estas capas que ustedes están viendo acá tienen una tabla de atributos. Esa tabla de atributos debemos nosotros llenarla. O sea, esto no, no viene, digamos, por defecto. ¿sí? Este tipo de información es por la que deberíamos cobrar. Este tipo de información es por la que nosotros ofrecemos esos servicios. Entonces, aquí vemos que dentro de la información que nosotros vamos a trabajar en un SIG, vamos a encontrar la información espacial como tal, que es la coordenada X, Y, Z que tengamos en es específicamente de la capa ubicada, pero también tenemos un componente temático. Y ese componente temático se va a dividir en diferentes tipos de variables. Entonces, vamos a tener variables que son en variables cuantitativas. Pueden ser, por ejemplo, en cuantitativas de intervalo, como la precipitación. Podríamos tener también variables nominales. En el caso de que estemos trabajando con coberturas como Core Inland Cover, que nominal no es más que darle un, una jerarquía a nuestras capas, por ejemplo, en nivel de importancia. Eh, esas variables nominales también se dividen en variables nominales cuantitativas, también podríamos tener va valores absolutos de una variable nominal cuantitativa. Podemos encontrar variables cualitativas, que son estas que ustedes están viendo acá, páramo bajo semihúmedo, por ejemplo, estas nomenclaturas. Aquí tenemos estos rangos de precipitación, eh, tenemos acá eh, pisos térmicos, algunos shape, que si tienen esta opción que dice Polígono ZM es que es un check también que se le asignó eh, eh, información de altura y unos códigos relacionados pues con este tipo de capas. Entonces, esta información ya luego va a ser insumo para empezar a generar esas zonificaciones. Entonces, miremos eh, otro componente, por ejemplo, el biótico. Entonces, en el biótico aquí tenemos coberturas de la tierra, uso actual, multitemporales. También miren que es una capa súper importante y que, que por medio de, de herramientas sí se puede obtener. De hecho, una forma de hacerlo más práctico eh, es con Google Earth Engine. ¿sí? Con Engine es más, más fácil, más rápido. Y miren que en estos multitemporales, uno de los resultados que uno va obteniendo es si hay cambio de cobertura. Sin cambio, en donde hay pérdidas severas, eh, acá, eh, qué tipo de cobertura, por ejemplo, aquí pastos, aquí tenemos áreas con vegetación. Entonces, esta metodología... Eh, con Engine, así es Daniel de hecho vamos a hacer un entrenamiento con Google Engine mostrándoles cómo hacer multitemporales y deforestación pero lo que yo quiero que ustedes eh, empiecen digamos que a, a darse cuenta 
es que lo más importante, eh, digamos, es la organización, ¿sí? Aprender a generar las capas, pues depende ya de, 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 del, digamos, del profesional, de qué tipos de conocimientos ustedes se especialicen, pero al fin y al cabo todo va a ir a una base de datos. O sea, las bases de datos juegan un rol fundamental. Si estamos trabajando con Argis, pues hablamos de GDB, pero también podemos trabajar con PostGIS, con bases de datos abiertas. O sea, ahí un, una especialización muy interesante es ser una persona que organice ese tipo de información pero que depende también de la forma en la que se levanta la información, ¿no? Porque si yo estoy digitalizando, como les digo, eh, información en escala 1.25.000 y me están entregando capas en escala 1.50.000 o que se crearon en escala 1.100.000 y la utilizo para, para mi cartografía o ordenamiento territorial de 25.000, estoy cometiendo un error, ¿sí? Porque no estoy homogenizando esa escala y tiene que ser para todas las capas. Miremos acá, por ejemplo, eh, Puntos de muestreo para los que trabajan con, con flora, con fauna. ¿Cómo se dan esos puntos de muestreo de avistamiento? Miren los puntos de muestreo y que se establecen ya eh, a partir de unas metodologías pues para poder, porque esos puntos de muestreo deben ir allí. Pero miremos también qué es lo que nos entregan. Eh, miremos acá. Estos puntos de muestreo, entonces le dan un ID a estos puntos. Eh, nombre de estos puntos también que, que tenemos en coberturas. Y descripción, ¿no? Esta cobertura se caracteriza por presentar árboles en zonas de pasto con una cobertura calculada alrededor del 30% del terreno. Localidades, ¿sí? Coordenadas, tipo de muestreo, transecto, ¿sí? Toda esta información la va a generar pues una persona que sepa del, del tema eh, de monitoreo biológico. Veamos también político administrativo, qué tipo de información, como asentamientos, Carguemos los asentamientos. Acá tenemos asentamientos, tenemos veredas, ¿sí? Las veredas también entran a jugar un rol fundamental, municipios. Entonces, cuando ya uno tiene todas estas capas, pues es mucho más sencillo tomar decisiones y crear esos escenarios de ordenamiento territorial. Pero si no tenemos estas capas, pues ¿cómo las generamos? Y es allí cuando entra a jugar los drones, la cartografía, el catastro, el tema de teledetección. Pero al fin y al cabo vamos a resultar con estas capas vectoriales. Estas capas vectoriales que nos van a permitir a nosotros eh, cuantificar. Económico, miremos infraestructuras, ruta de movilización. Por ejemplo, esta ruta de movilización, ¿cómo se da? Entonces, es una, una capa de líneas. ¿sí? Esta es la, la ciudad de Bogotá. O sea, aquí vemos esta capa de líneas, cómo se está dando y también contiene sus atributos. Tipo de rutas terrestres, ¿no? acá la, la, la nomenclatura. Hay, y hay información que todavía está nula, porque pues tampoco, digamos que, o sea, esté todo a la mano, ¿no? Hay que ir actualizándolo, hay que ir revisando, pero las principales vías aquí están establecidas en esta capa de, de, de rutas para un análisis de, de tráfico, podría también utilizarse. Sociocultural, densidad poblacional, proyección del desarrollo, miremos cómo se da esa proyección del desarrollo eh, en el ordenamiento, entonces hacia qué zonas se proyecta el crecimiento gestión del riesgo, capas también relacionadas con, miren amenazas, o sea, ustedes se pueden si ustedes ven toda esta información ustedes con que se especialicen en una de estas componentes, que ustedes sean expertos, por ejemplo, en riesgos ahí ustedes tienen un montón de, de, de digamos de proyectos a la mano, de trabajos, de servicios que pueden ofrecer, porque miren todas las capas que necesitaríamos en riesgos Riesgos por vulnerabilidad en avenidas torrenciales. Carguemos esta capa. Mire toda la información que es, nos está mostrando. Miremos la tabla de atributos. Entonces, amenaza. Aquí ya le están dando una, una jerarquía bajo, medio, un índice también relacionado, índices de fragmentación. Bueno, aquí encontramos vulnerabilidad. ¿Cómo es una metodología de riesgos? Entonces, hay que aprender a trabajar también con riesgos para generar este tipo de capas. Eh, encontramos susceptibilidad a incendios, también es otra capa que se, se, se utiliza en el ordenamiento, especialmente territorial. Tenemos información relacionada con escenarios de riesgo por inundación, cómo se van a dar esos escenarios de riesgo. Amenazas sísmicas, amenazas también en eventos climáticos extremos, como por ejemplo el niño o la niña. Eh, tenemos acá eh, índices. Índices relacionados con calidad del agua, índices relacionados 
con fragmentación, índices relacionados con recursos hídricos, con usos del suelo, vulnerabilidad al des desabastecimiento hídrico, eh, síntesis ambientales, vemos acá capas como áreas críticas, conflictos de usos del suelo, una capa muy, muy escuchada eh, y, y que la mayoría de ustedes creo que se ha enfrentado a, a que les piden una capa de conflicto de uso del suelo o uso del agua o conflicto de pérdida de coberturas naturales. Vamos, vamos a cargar esta información. Miremos qué es lo que nos arroja acá en el software. Y esto es una escala 1.25.000 que se hizo para toda una cuenca. Si lo hacemos en un contexto local, pues no vamos a tener que generar toda la información de, del territorio, pero miremos aquí, por ejemplo, uso actual, cultivo permanente, uso principal, cultivo transitorio intensivo, ¿sí? Y conflicto por subutilización moderada, nomenclatura, observación, área. Entonces, ¿cómo se generan estas capas de, de conflicto? Básicamente uno, uno tiene eh, unos usos actuales que se le está dando a esas zonas, pero también tiene unas vocaciones, ¿sí? unos usos principales que se le debería dar a esa zona. Entonces, si no son eh, coherentes esos, ese uso con esa vocación que tienen nuestros suelos, nos vamos a dar a un, a un conflicto. ¿no? Entonces, esos conflictos también, miren que a partir de unas capas cualitativas, vamos generando un mapa de conflicto. Entonces, yo tengo información, uno, de teledetección, o tengo una información eh, con imágenes de dron, empiezo a digitalizar, hago también obviamente mis verificaciones en campo, pero mis estudios demás me dicen que esta es su vocación, listo. ¿Qué uso se le está dando? Entonces ya tengo dos capas que son cualitativas, dos capas cualitativas que pudieron asignarse ya sea por medio de, 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 de estudios ya que hayan sido de suelos, etcétera, pero al fin tengo esas dos capas cualitativas, lo único que hago es que si tengo el mismo uso con, el, con la misma vocación, pues no hay, no hay conflicto, ¿listo? Eh, exacto, por ejemplo, ¿cómo se obtiene la vocación? Hay metodologías, hay metodologías que depende todo de la pendiente, depende también del suelo, depende de las características de ese suelo. O sea, ahí entra a jugar un rol fundamental el profesional eh, eh, que conoce de suelos, de afología, etc. ¿Por qué? Porque esa información eh, no solamente la podemos determinar por medio de un SIG o con una imagen satelital. Ahí está la importancia del profesional en campo, que es la persona sabedora del tema, y cuando hace ese estudio... Ahora, ¿cómo hago para que yo como profesional lleve eso a un SIG y no quedar en papel las cosas? Porque ese es el reto que tenemos nosotros principalmente. Hay una gran cantidad de, de información, eso está claro, pero que esté disponible o que esté a, con acceso a las personas, muy poca. Y esa es principalmente una de las falencias que, que, que existen en los proyectos. Como hay muy pocas personas que trabajan en los SIG, Exacto, aquí me dice Carlos, la vocación parte de la observación en campo. Entonces, como hay muy, muy pocas personas que trabajan en SIG, se está perdiendo esa conexión de la información. Entonces, yo puedo ser, por ejemplo, ingeniero ambiental, yo puedo ser biólogo, yo puedo ser geólogo, puedo ser geógrafo, puedo ser eh, edafólogo, etc. Pero si yo no tengo un conocimiento en SIG, me hace falta algo, ¿sí? Porque puede ser muy bueno en tu área de conocimiento, a menos que tengas una persona que esté a tu lado que haga esa parte, sí, bien, pero todos deberíamos manejarlo, sí, ¿listo? Todos deberíamos manejarlo, sí, especialmente con bases de datos y compartir esa información también eh, para la toma de decisiones, porque pues de, de nada sirve tener información si solamente tú la vas a utilizar. Entonces aquí tenemos zonificaciones, miren la zonificación, esto es una zonificación ambiental, carguemos esto. Miremos las capas que nos, nos entregan. Entonces, esta zonificación ambiental tiene una tabla de atributos. ¿Listo? Y vemos acá, por ejemplo, eh, áreas protegidas, áreas de protección, áreas para restauración, áreas para producción, áreas urbanas, áreas de restauración, eh, usos múltiples que se le dan a estas áreas. Por ejemplo, eh, vemos acá áreas de importancia ambiental, su nomenclatura. Entonces, estas zonificaciones también se obtienen por medio de la superposición de capas. ¿Listo? Superposición de capas y luego es lo que nosotros vamos a utilizar ya para la toma de decisiones. Veamos otro componente, por ejemplo, 
el análisis funcional, que era de los pilares que les mostraba hace un momento. Miren que hablamos de áreas de servicios, cómo se dan los servicios en, en, en el territorio. Sí, también es importante, no solamente la, el, el contexto de recursos naturales, cómo se está dando eh, esa, esa parte de servicios, de entrega, de, de energía, de entrega de agua, el tiempo que demora. Eh, estamos viendo acá densidad de los municipios, red vial, cómo se da todo el tema de construcción, plantas de tratamiento, en dónde están ubicadas las áreas de plantas de tratamiento, redes de alta tensión, porque eso también tiene un impacto en la biodiversidad, eh, tipos de centralidad, bueno, subsistemas, proyectos, perfiles geológicos, miren la información sobre en dónde hay fallas, en eh, dónde tenemos nosotros eh, todo el tema también de, de pliegues, de unidades geológicas, etc. Vemos acá información de, de muestreo, ¿no? muestreo de fauna, por ejemplo, esto ya es una capa de tipo... Eh, en este caso de tabla de atributos, pero en, en el muestro de fauna, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, clase, el transecto, bueno, transecto muestra fauna, determinación observado, división, clase, orden, familia, género, especie, nomenclatura, individuos, cobertura o hábitat en donde está, categoría, preocupación menor, etcétera, distribución, y miren que toda esta información la genera una persona que haga los muestreos, pero está en un SIG, ¿sí? Está en un SIG. Entonces, ahí, ¿cómo podemos nosotros optimizar esto? ¿Cómo podemos nosotros optimizar estos muestreos o cómo podemos nosotros eh, ser mucho más eficientes en el momento de levantar información? Entonces, uno de esos son los formularios inteligentes, como Sorbet y One, Two, Three. De hecho, aquí les voy a mostrar, voy a abrir Google, y, y les voy a mostrar acá dentro de Google cómo se ve esto del Survey123 para que nos empecemos a relacionar con estas herramientas. Survey123 de, de Argis. Aquí uno crea bastantes formularios para que cuando ustedes levanten esa información en campo, automáticamente quede en una base de datos. Y esa base de datos yo ya la puedo bajar en un SIG. Entonces veamos aquí de pronto... Eh, acá tengo, bueno, una gran cantidad de formularios, pero eh, a ver, vamos aquí a, a, a crear muestreo de flora, por ejemplo, este es uno que estamos haciendo de flora, que era muy, muy básico, pero eh, miren que uno empieza a obtener también los puntos acá, ¿sí? Empieza uno a obtener los puntos, bueno, aquí eh, las diferentes personas que estaban participando, pero uno crea aquí una encuesta. Entonces, ustedes pueden crear una encuesta, pueden hacer algunas pruebas. De hecho, les voy a mostrar cómo funciona Survey One to Trip para que lo vayan eh, aplicando en este contexto, ¿no? De levantar la información. Ahora, me preguntan, la, unas veces también me preguntan, yo estoy trabajando con, con licenciamiento, con temas como, por ejemplo, proyectos con la ANDA, acá en Colombia. ¿Cómo sé qué tipo de, de atributos debería tener? ¿Cómo sé qué tipo de capas debería levantar? ¿Sí? Si no tengo una base de datos de referencia. Entonces, uno va y busca la información. Por ejemplo, ustedes pueden colocar eh, acá el diccionario. Diccionario de datos de la ANLA. Les voy a mostrar acá cómo se ve esto en un, en un Excel y, y pues que estoy seguro que en, en sus países, en los diferentes países, eh, contienen este tipo de, de información. ¿Sí? Especialmente... Estos diccionarios de datos nos entrega a nosotros una guía. Una guía como que va a ser de insumo para, para una gran cantidad de proyectos, pero si tú estás en tu propio proyecto, tú puedes establecer como las, las capas que necesitas, pero con una organización. Entonces, miremos cómo lo manejan ellos. Y ya les muestro el Survey One to Three cómo podría ser un insumo para conectar esto. Vemos que nos entregan también componentes, ¿no? Componentes como geología, componentes que geomorfología, paisaje, suelos, hidrología, hidrogeología, que era lo que yo les mostraba hace un momento. Pero adicionalmente también nos dice qué tipo de capa, qué geometría es la que deberíamos tener para este, esta información del componente, por ejemplo, hidrología. Cuencas hidrográficas debería ser de tipo polígono. Conflictos de uso del suelo acá en suelos. Miren, necesitaríamos capas de suelos, capas de puntos de muestreo de suelos, uso actual del suelo, capacidad del uso de la tierra y conflicto de uso de la tierra. Entonces, si yo quiero eh, trabajar con capacidad de uso de, 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 de la tierra, doy clic y aquí automáticamente me va a decir, bueno, 
Necesita lo siguiente. En, bueno, estos puntos de muestreo, acá, uso actual del suelo. Entonces me dice, necesitas una geometría de tipo polígono, eh, como mínimo deberías tener algunos campos que son obligatorios. Estos son campos obligatorios, o sea, es, sí o sí los tengo que levantar. ¿sí? Estos campos los debería levantar. Eh, exacto, la información que se liga a un polígono en Argis o QGIS es una tabla de Excel o base de datos o qué tipo sería así. Cuando tú estás creando información geográfica, eh, tú al principio únicamente tienes el componente espacial. Es decir, si yo tengo acá eh, estos puntos, son solamente el componente espacial. O sea, yo puedo tener puntos distribuidos, pero ese punto en sí no me dice a mí nada. Lo que yo necesito es a ese punto crearle información temática. Y, ¿Y cómo sé si debe ser un punto o un polígono o una línea? Dependiendo, exacto, dependiendo de, ya de, de, de la temática que yo esté trabajando. Acá lo estamos viendo una cosa, dataset. Me dice, por ejemplo, Carlos, es importante que tengan en cuenta la estructura. Esta es una base de datos, que es como, por decir, la, la, la parte superior de todo. Luego de la base de datos, ustedes van a empezar a encontrar eh, diferentes feature datasets. Los datasets vienen siendo como eh, los componentes, ¿listo? De los componentes, por ejemplo, geología, se va a desplegar los feature classes. Entonces, ustedes van a tener los feature classes dentro de un componente que es el feature dataset y ese feature dataset va a estar dentro de una base de datos. Y tú les vas dando la organización. Entonces, una buena práctica es hacer esto, crear los componentes, en, en este caso, sociocultural, biótico, exacto, Feature entidades, así es. Y adicional a eso también están las tablas. Las tablas, por ejemplo, estos muestreos de fauna. Aquí tenemos una tabla que se asocia a, a ese tipo de información, ¿sí? Y vemos que eh, estas, estas tablas de, de muestreo de fauna, pues ya se relaciona con, con eh, en, en general, del de área de estudio. Ahora, miremos aquí lo que yo les estaba explicando en su momento. Estas son la, la, la guía como que podemos tener. Y además, miren que hay unos dominios. ¿Qué es esto de los dominios? ¿Qué es esto especialmente de, de tipo de dato? Por ejemplo, string. Nos dicen que el uso actual debe ser double. Identifica el uso actual, tipo de uso o subgrupo, dado a la cobertura. ¿Cómo así? Pues vengo aquí al dominio y empiezo. Ah, ok. Si yo coloco este dominio y pongo el código 30101, es agricultura. Entonces, yo no tengo que poner en mi base de datos agricultura, sino que tengo que poner el código. ¿Por qué el código? Porque muchas veces, cuando ustedes están creando una base de datos, y esto es una recomendación, tienen que acostumbrarse a manejar códigos. Códigos numéricos. Porque la mayoría de personas escribimos diferente en muchas cosas. A algunos les gusta colocar mayúscula, a otros les gusta colocar minúscula, a otros eh, se les confunde a veces el, el, el teclado y, y escriben mal o una, una coma, etc. Y eso va a generar que la base de datos no, no, no tenga, digamos, como esa, esa calidad. Entonces, ¿por qué utilizan las entidades estos códigos? Principalmente para que ustedes cuando digiten un código, pues va a quedar 30, 101. Y ya se sabe que eso es agricultura. Entonces, este código viene siendo un dominio. Miremos acá cómo se ve esto dentro de, dentro de una capa. Por ejemplo, miremos, a ver, miremos acá información que yo haya cargado. Eh, vulnerabilidad de venidas torrenciales. Entonces, voy a editar esto. Eh, editemos esta capa. Esperemos allá que cargue. Y uno, uno ¿qué hace? Entonces, tiene la base de datos. La base de datos ya tiene establecido unos feature dataset. Luego tiene unos feature clases. Pero esos feature clases tienen unos dominios. Esos dominios son para editar rápidamente la información o asignarle los atributos que, que dependen. Entonces, vamos a ver si esta capa tiene algunos acá, eh, especialmente dominios. Mira que este tiene un dominio, ¿sí ven? De una vez yo lo despliego y me dice bajo, alto o medio. Ok, ya, yo ya elijo, eh, elijo eh, específicamente eh, este tipo de datos. ¿Listo? Mm, ya te comento en parte lo de la parte arqueológica e histórica. En Catastro, claro que sí, de hecho aquí mi estimado Ángel tiene una, una experiencia bastante amplia en Catastro, que es uno de los temas que, que vamos a, a entregarles en el ordenamiento territorial. 
Pero quiero que ustedes se fijen que estas capas que se despliegan acá, esto que se despliega acá son dominios. ¿Listo? Estos dominios se asignan ya eh, manualmente. Nosotros los asignamos manualmente o si ya viene en una base de datos por defecto. Entonces, ustedes pueden crear una base de datos, organizarla sin que tenga la información. O sea, ustedes desde el principio la planifican. Les voy a mostrar un ejemplo de eso. Que es como así crear la base de datos sin que tenga la información. ¿A qué te refieres con eso? Ya les muestro acá especialmente qué es ese tipo de, de data. Entonces voy a parar esta edición. Pero esto que nos muestra acá la ANLA son los dominios. Entonces uno le asigna estos códigos y estos códigos ya se asocian con una descripción. Ahora... Cuando ustedes descarguen una base de datos, uno puede crear la GDB desde cero. Entonces, voy a GDB ANLA. Vamos a bajar una base de datos acá. Eh, GDB ANLA. Base de datos. Que no tenga información. A ver. Descarguemos acá una de origen, por ejemplo, Bogotá. Vamos a colocarlo acá. Entonces, Magna Origen Bogotá. Voy a darle clic a esta base de datos. La descargo. Voy a descargar esta base de datos, la busco en mis carpetas y vamos a ver qué es lo que nos entregan estas instituciones, que es lo mismo que podríamos nosotros entregarle a, a un proyecto en general. Crearle la base de datos y pues ya cuando ellos suban la información ya está, ya está estandarizada para que eh, puedan tener pues, la información organizada. Entonces voy a abrir esta base de datos, aquí la tengo en intensivos, y la voy a visualizar acá en el Archis. Entonces, miremos la base de datos. Intensivos. Acá está. Mm, texto, conectamos el folder. Steven. Script. Intensivos. Ya vamos un segundito. Acá, intensivos. Magna Origen, Bogotá. Entonces, miren que esta base de datos ya viene con todos los componentes que, que se, neces se necesitaría en un proyecto, aunque unos dependen de, de, también de las actividades que realiza el proyecto, pues sí se levanta toda la información, ¿no? Eso viene en los términos de referencia. Pero acá, por ejemplo, voy a abrir arqueología. Miren que en arqueología nos piden zonas arqueológicas, sitios arqueológicos y potencial arqueológico. ¿Quién va a levantar esa información? Pues una persona que sepa de arqueología. Pero miren que ya nos dan... ¿Qué es lo que necesitamos? O sea, uno dice en arqueología se puede levantar mucha información, pero bueno, si miramos zonas arqueológicas, ¿qué es lo que requiere? Entonces uno viene a la base de datos y dice, bueno, zonas arqueológicas. Entonces viene aquí y busca atmósfera, marino, político, arqueología. Entonces zonas arqueológicas. Nos dice, eh, zonas arqueológicas, tenemos tipo de, de equipamiento. Aquí nos dice también capacidad, número de personas que pueden ser atendidas por el equipamiento, Incluye las observaciones que se, se consideren pertinentes para el elemento. Bueno, esto ya es relacionado con, eh, con el equipamiento. Pero acá está. Áreas arqueológicas protegidas de tipo geometría, polígono. ¿Cuál dominio? Identificar el responsable de la zona arqueológica. ¿Qué nos dice aquí? Eh, zona arqueológica. Vamos a ver por acá. Dominio y sitios. Santuario. Es recreativo, turístico, cementerio, uso tradicional indígena, uso tradicional eh, comunidades negras, uso tradicional otras comunidades. Y nos dan unos códigos. Pero miren que esta base de datos, si yo cargo, voy a apagar todo. Si yo cargo esto, potencial arqueológico, no me va a mostrar nada. Y miremos la tabla de atributos. Miren que solamente me entrega los campos. Solo me entrega shape, expediente, nombre, nomenclatura, descripción, potencial etcétera, y esta información yo la tengo acá en el diccionario de datos, entonces yo ya voy llenando esta información, digitalizando en la escala en que yo quiera trabajar, por ejemplo si yo estoy en una escala de 1.25.000 o 1.10.000, etcétera tengo que tener ese mapeo de esa zona y yo voy digitalizando la información de acuerdo a lo que me exijan en este tipo de, de requerimientos para que pueda utilizar esa información ya a priori. Entonces, eso es una buena práctica eh, de que ustedes se den cuenta que cuando aprenden sobre SIG, no es que en, en un tema ustedes van a llevar todo, toda la información de una vez, sino que es un proceso largo, es un proceso que requiere profesionales también en campo, pero que vaya integrado a la par con información geográfica para poder llegar a, 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 
al, a un ordenamiento territorial realmente desde el contexto geográfico y poder hacer escenarios. Entonces, esta información ustedes la tienen eh, en, en la web, pueden revisar, por ejemplo, análisis de riesgos, qué tipo de capas nos solicitan y ya zonificaciones. Zonificaciones ambientales, bióticas, físicas, manejo social y qué es lo que nos piden en zonificación ambiental. Entonces, uno va y revisa la información, qué es lo que nos piden especialmente en zonificación ambiental. Entonces, aquí hay dos cosas. Una, pues vamos a decir, bueno, es que es mucha información. Eh, realmente en ordenamiento territorial, por eso cuando uno busca en internet sobre ordenamiento territorial con sí, muy poca información relacionada especialmente con esta temática. ¿Por qué? Porque es que miren la cantidad de capas que necesita uno para poder trabajar un ordenamiento. Dentro de cada una de estas capas hay procesamientos que ustedes deben, digamos, que dominar. Entonces, de alguna manera, aquí también hay una oportunidad de trabajo. Una oportunidad de trabajo que si ustedes se especializan, si ustedes son, por ejemplo, geólogos, y ustedes se especializan en levantar información geológica con SIG para ordenamiento territorial, ustedes pueden ofrecer servicios o para eh, temas de arqueología. Si eres un profesional de arqueología, pero le das el plus en sistemas de información geográfica, vas a tener un campo de acción mucho más amplio. Si yo soy biólogo y también trabajo SIG, voy a tener un campo de acción mucho más amplio porque me puedo desempeñar en múltiples proyectos, pero no solamente levantando la información en campo, sino que yo sea la persona que también entienda cómo funciona esa estructura y cómo puedo eh, entregar esos servicios, un plus. Entonces, ustedes no necesitan aprender sobre todo. Sí, no, no, o sea, si aprenden sí, en general es cómo manejar capas, cómo digitalizar de forma correcta, cómo hacer una zonificación de su, de su tema, por ejemplo, de geología o temas de, de, de zonificaciones ambientales o temas económicos, etcétera. Pero no necesariamente tienen que saber sobre toda esta información, cómo hacer clima, cómo hacer tema geotecnia, o sea, literalmente esto es para cada tipo de profesional y por eso es un, un equipo multidisciplinario, y ustedes ahí empiezan a eh, utilizar los SIG. Los SIG vienen siendo como esa conexión, ¿listo? En el tema marítimo, me dice José también, tortugas, mira aquí por ejemplo, tortugas, eh, temas de pesca, ¿sí? peces también, acá veamos registros de calidad del aire, cal de ruido, eh, mejor dicho, acá en toda esta información, marino, mira, en temas marino, vas a ver temas como batimetría, vas a ver temas como ecosistemas marinos, eh, muestreo de fauna marina, muestreo de agua marina, etc. Eh, sitios de desembarco, eh, sitios de importancia marina, transectos de fauna marina, unidades geomorfológicas marinas. Entonces, en batimetría, nomás yo veo en internet empresas que se dedican a eso, ¿sí? en, empresas que se dedican principalmente a batimetría, y tienen un campo de acción increíblemente grande y se especializan en batimetría. Hay personas que se especializan en catástrofe, hay personas que se especializan en riesgos. ¿Sí? E ese es como un enfoque, un enfoque que ustedes pueden darle dependiendo del tema que más les guste, pero que se tienen que conocer como mínimo las herramientas de Argis. Eh, proyecto, el proyecto muestra la capa, no, en este caso no muestra la capa, pero... Eh, Depende también de la base de datos de la ANLA, qué tipo de capa y qué tipo de características necesitarías. En, que, en caso de Colombia, los sistemas de, de coordenadas, ahorita hay un eh, el sistema de coordenadas nacional, ¿listo? De origen único nacional, pero todavía la ANLA sigue permitiendo entregar con eh, otros orígenes, sin embargo, el, el nacional. Alguien que trabaja en SIC te puede organizar y administrar con mucho detalle y sin error. Exacto, exactamente, o sea, ustedes... En, en sí el SIG te va a dar a ti la organización de ahí para abajo. O sea, si el SIG está mal, la información que levantemos en campo puede que ya entreguemos nuestro reporte. Listo, como profesional me pagaron para hacer una identificación de especies. Pero cuando tú, por ejemplo, diriges el proyecto SIG, tú le vas a decir al profesional, mira, lo que necesitamos es este tipo de, de información, estos componentes, son los que necesitamos que nos ayudes y eh, puedes ir a hacer el trabajo en campo ya con tu metodología como lo vayas a manejar, pero como mínimo necesito esto. 
Porque si vas y haces el, el informe y puede quedar muy bien, pero cuando tú lo vas a contrastar con un SIG, era información que no necesitabas en la base de datos o información que no es obligatoria o información que es obligatoria y no se generó. Y ahí es en donde queda la falencia. Entonces, antes de ir a campo, antes de ir a hacer cualquier tipo de, de, de levantamiento, pues lo ideal es tener claro qué se va a levantar y qué escala se va a levantar y cómo lo vamos a digitalizar. Es eso como lo, la estructura de una base de datos de ordenamiento territorial. Y ya ustedes van trabajando la mano. Entonces, este es el ArcGIS en general para trabajar SIG. Ustedes con el tiempo van a ir dominando un poco estas herramientas, pero eh, si gustan, yo les hago aquí como una, una revisión general de las herramientas y lo que ustedes pueden tener dentro de ArcGIS. Me dicen por acá, me estimaba. Y es que el análisis multicriterio también debería ser un trabajo eh, especialmente multidisciplinario. ¿Sí? ¿Por qué? Precisamente porque esos pesos que tú le estás asignando dependen también de, de criterios profesionales. A veces son muy subjetivos esos criterios. Entonces, se deberían desarrollar modelos un poco más eh, robustos en cuanto a, al tema de ponderación. Exacto, matrices de SATI, etcétera. Pero eh, lo que te digo es que no, no siempre esperes que el primer modelo ponderado sea el que vas a utilizar, ¿sí? Hay, hay diferentes etapas, ¿no? Entonces, hay escenarios. Tú vas a generar varios escenarios y luego esos escenarios vas a, a, a contrastarlos. Eh, en esta lección de acá que yo les hice hace, hace un tiempo a los estudiantes de ponderación, acá lo estoy viendo, yo les explicaba, ¿no? Sobre lo, el tema de, de temas de ponderación y hay diferentes tipos de ponderación, ¿sí? El que tú estás mencionando, eh, pues la, la, la suma ponderada, pero también hay lógica difusa, es otro tipo de ponderaciones. Y, y básicamente en este proceso entra a jugar un rol fundamental específicamente esos conocimientos ya de, del tema, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el tema de ponderaciones, de la, las capas de entrada? Ahora, hay es, esta ahora. información de ponderación difusa. Esto es lo que estamos haciendo en, en el ejemplo y cómo utilizar la, el análisis de idoneidad ponderada. ¿no? Entonces, ¿qué tipos de ejemplos hay? Acá estamos viendo en la plataforma un ejercicio de, de ubicación de estaciones, cómo funcionan los operadores locales. Entonces, ahí llegamos a esa conclusión, ¿no? específicamente del análisis multicriterio, eh, la, la importancia de, de conocer también diferentes métodos. Tú estás hablándome, por ejemplo, del Way Overlay, pero también está el, el Fonsi Membership, el Fonsi Overlay, regiones locales y el Way son. Entonces, todas estas ponderaciones que estamos viendo acá era para sitios de muestreo del águila calva. Veamos acá la parte de riesgos, que este es principalmente el que tú me comentas. Esto es un análisis de torrencialidad y esos son los pesos que nosotros le, le íbamos asignando. Entonces, cuando hicimos esta, esta evaluación, cuando hicimos esta evaluación, mira, mira esto. Acá... Acá nos dice, por ejemplo, zonificación de inundaciones SIAC. El peso para cuerpos de agua y zonas inundables periódicamente fue 4. Para inundaciones 2010-2011 fue 3. Si fue susceptibilidad de procesos de inundación, 2. Sin zona SIAC, 1. Eh, otros acá, veamos la, el de unidades geomorfológicas. Entonces, ¿cómo se da en unidades geomorfológicas? Bueno, acá en, en, específicamente hablamos de, de, de esta parte de hipsometría. Acá vemos lo de hipsometría. Un segundito. Acá, entonces, dependiendo del rango altitudinal, se le iba dando un peso. Pero, ¿de qué dependían esos pesos? De, de todo un proceso de evaluación que se hace con el experto, con varios expertos de la temática. Entonces, acá veíamos eh, unidades de, um, geológicas. Ah, no, estas son eh, así, geológicas regionales. Entonces, por ejemplo, si es formación UMIR, son lutitas, blanda, gris oscura, con capas delgadas eh, limolíticas. Unidad de roca en la que se definieron suelos residuales y zonas con alta meteorización, muy susceptibles a los efectos de los procesos de torrencialidad. Puntuación 8. Roca que se ve acá, eh, lutitas gris oscura cal, eh, calcárea. Tenemos rocas que por su composición litológica y consolidación genera derivados con meteorización alta a moderada. Y algunos suelos residuales cuyos efectos de la torrencialidad son moderados a altos. ¿Quién generó esto? la persona que trabaja en geología y la persona que es hidróloga también. Entonces, ahí hay un complemento entre profesionales 
y se sientan y establecen, ok, ese tipo de, de unidades en, en términos de torrencialidad, ¿qué puntuación debería tener? Entonces, hay unas matrices, hay unas matrices que se deben generar y basado en esas matrices, ya van asignando estos pesos. Pero tengan en cuenta que estos pesos no es que sean para todos. O sea, dependiendo del área de estudio, dependiendo de tu cuenca, dependiendo de dónde estés tú, de todo, va a ir cambiando esos pesos. No es que haya un estándar siempre tal cual. Hay unas formas de cuencas que puedan que sí ya sepamos que es más torrencial, menos torrencial, etc. Pero hay algunas capas que sí depende mucho de esa naturaleza particular. Entonces, en temas de overlay, lo más importante es entender la, la estadística detrás del overlay, ¿sí? Entender la estadística detrás del overlay, cómo trabajas con esos datos y luego ya puedes empezar a, a hacer escenarios de, de simulación. Pero lo más importante es que tú entiendas el fundamento de qué es lo que está haciendo el overlay. 